അപ്പോ ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്റെയാ അങ്ങനെയല്ലേ മനോൻ സാർ അതെ ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ പതിനാല് ഏക്കർ പറമ്പും പൊരയിടോ ആ ഇത് മുഴുവനും ആധാരപ്രകാരം നിങ്ങളുടെ പേരില്ല കംപ്ലീറ്റ് അതെ വലത് കാലോച്ച കേറിക്കോളോ എന്റെ ഏത് പാമ്പാണ് മനോൻ സാർ ഇവിടെ എല്ലാവിധ പാമ്പുകളും ഉണ്ടാവും മനുഷ്യവാസം ഇല്ലാണ്ടായിട്ട് കാലം എത്ര അയച്ചിട്ടാ എനിക്ക് പറ്റണ കാലത്ത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഞാൻ വന്ന് നോക്കുമായിരുന്നു എത്ര കാലമെന്ന് വെച്ചിട്ടാ അതും അല്ലാണ്ട് എന്റെ അസുഖവും പാമ്പേതാന്ന് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം നമ്മുടെ പറമ്പിലെ പാമ്പല്ലേ അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടേ ചേട്ടാ കുട്ടി ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ വരുമെന്ന് കരുതിയില്ല എഴുത്ത് കിട്ടിയപ്പോ സന്തോഷിച്ചു എവിടെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടും സ്വന്തം സ്ഥലം മറന്നില്ലല്ലോ പക്ഷേ ഒരു സാവകാശം തരാതെ സാവകാശം സാവകാശം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആ എല്ലാം ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയാൽ ഇത് നല്ല പറമ്പാ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത മരങ്ങളുണ്ടോ അത് കീരി പാമ്പുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കീരി ഉണ്ടാവണ്ടിരിക്കോ മിസ്റ്റർ കീരി അകത്തേക്ക് കയറണ്ട ആകെ അലങ്കോലായിരിക്കും പോരാത്തതിന് ഇരുട്ടും ഇനിയിപ്പോ ഏതായാലും താമസിക്കാൻ തീരുമാനമായില്ലോ ഒരു മാസം ക്ഷമിക്കുക ആദ്യം ഇതൊന്ന് മനുഷ്യവാസ യോഗ്യമാക്കി തീർക്കുക മനുഷ്യവാസ യോഗ്യം ആദ്യം പറമ്പ് വൃത്തിയാക്കണം പിന്നെ വീടും മാറ്റങ്ങൾ വല്ലതും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്യാം അതുവരെ താമസിക്കാൻ ഞാൻ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്പ്യാർ സാറിന്റെ ഔട്ട് ഹൗസില് നല്ല സൗകര്യ റിട്ടയർഡ് ഇൻകം ടാക്സ് കമ്മീഷണർ ആണ് ഒരുപാട് കാശ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ വന്നതാണ് ഓ താമസിക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പൊ മുതൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് മുഴുവൻ നരിശ്ശേരി മരപ്പട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അവർക്ക് ഇവിടെ വർഷങ്ങളായിട്ട് താമസിക്കണതല്ലേ താമസിച്ചോട്ടെ ഞാനും അവരോടൊപ്പം ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പോവാനുള്ള സൗകര്യത്തിൽ എന്തേ മേനോൻ എതിരെ പ്രായ ഉണ്ടോ പ്രേതബാധ വരെയുള്ള വീടാണ് ഓ പ്രേതവും താമസമുണ്ടോ ആയിക്കോട്ടെ കുട്ടി നമ്മൾ ബന്ധുക്കളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉടമസ്ഥം വന്നപ്പോ സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ സഹായിക്കാൻ വന്നത് ഇതിപ്പോ കുട്ടി എന്നെ കളിയാക്കാണോ എന്നൊരു സംശയം എനിക്കുണ്ട് ചേ 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 മേനോൻ സാർ അങ്ങനെ പറയരുത് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ ഞാൻ വന്നത് അകലെ നിന്ന് ഇതിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ കളിയാക്കുന്ന എന്തിനാ വൈഷുഡായി സകലവിധ ഇഴജന്തുക്കളും വന്യജീവികളും നിറഞ്ഞ പറമ്പായത് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു മനുഷ്യൻ താമസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ മേനോൻ സാറ് പ്രേതത്തിന്റെ കാര്യം വിട്ടുപോയല്ലോ ശരി അപ്പോ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി താമസ മേനോൻ സാർ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞ് ഫർദർ റൈറ്റിൽ താഴേക്കിറങ്ങിയല്ലോ വീട് ഞാൻ വന്നോളാം ബായ് എത്ര കാലത്തെ അധ്വാനായിരിക്കും ഇല്ല 
ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്കില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്നും ആരും ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കണില്ല എല്ലോ പാർട്ടീസും ഉണ്ടല്ലോ ഹലോ എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാനിവിടെ പുതിയതായി താമസിക്കാൻ വന്ന ആളാ ഈ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാന്നൊരു സ്വഭാവം എനിക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കാർക്കും അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യമില്ലല്ലോ എനിക്ക് കുറച്ച് പാത്രങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരണം പരിചയപ്പെടാം വിശദായി ഒന്നിച്ച് കഴിയാനുള്ളല്ലേ നീ ഒരു ചായ കുടിച്ചളയാ അതിനെന്താ ഇരിക്ക് സാർ എവിടത്തെയാ ഇവിടെയെങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഞാനിവിടെ അടുത്ത ലക്ഷ്മി മന്ദിർ എന്ന വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയാണ് ഓ അതിന് പുതുതായി ഉണ്ടായ അവകാശമില്ലേ അതിലിപ്പോ എങ്ങനെ താമസിക്കുന്നത് അവിടൊക്കെ ആകെ കാട് പിടിച്ച് കിടക്കല്ലേ ഓ അത് സാരില്ല എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും തോന്നിയില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽ വന്നല്ലേ ഉള്ളൂ രാത്രി അവിടെ കിടന്നിട്ടില്ലല്ലോ അതെന്താ രാത്രിയില് എന്താ പറയാ അവിടെ രാത്രിയിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാല് പ്രേതബാധ ഉണ്ടെന്നാ പറയണേ ഹാഹോ അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഭയന്ന് പോയി ഏ പ്രേതബാധ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോ ഭയം പോയോ ഇതൊന്ന് വീട് വരെ എത്തിക്കാൻ ആരെങ്കിലും കിട്ടുമോ അപ്പൊ കൂട്ടാ ഇതൊന്ന് ആ ലക്ഷ്മി മന്ദിരം വരെ കൊണ്ടാക്കി കൊടുക്ക് കാശ് തരാം നിങ്ങളെന്ത് വർത്താനം ഈ പറയുന്നു സന്ധ്യ നേരത്തെ ആ വഴിക്ക് ഞാനില്ല അപ്പ കാണില്ലേ മിക്കവാറും ഇല്ല അതൊരു മനുഷ്യനാണെന്ന് തോന്നുന്നു 